नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एपिडर्मल डेरिवेटिव्स अभी इससे पहले जितनी हमने स्लाइड्स देखी हैं उसमें हमने स्किन के डिफरेंट पार्ट्स देख लिए स्किन के पार्ट्स के फंक्शंस और उनका स्ट्रक्चर देख लिया कंपोजिशन देख ली ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट डेरीवेटिव सो लाइक यू नो डिफरेंट डेरीवेटिव मीन्स द टाइप्स ऑफ द स्केल्स दे हैव द टर्टल्स है बोनी स्केलेटन ऑन टॉप ऑफ दैट the alligators and crocodiles have those spiny uh, spike like structures on it mammals have horns or the hooves or nails or hair birds have the feathers they have their claws they have their beaks right and reptiles they have specialized scales they have their teeth right uh, so they are all different types of the uh, examples of epidermal and dermal derivatives i mean skin integumentary derivatives sorry not the teeth मैंने गलत बोल दिया सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एपिडर्मल डेरिवेटिव्स कि वो कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं एनिमल्स में जो दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस लेयर द फर्स्ट कम्स द स्केल्स इन द रेप्टाइल्स दो स्केल्स आर एपिडर्मल इन ओरिजिन राइट सो दे द कंटीन्यूअस लेयर ऑफ द रेपिटिशियस थिकनिंग ऑफ द स्ट्रेटम कॉर्नियम सो स्ट्रेटम कॉर्नियम की एक लेयर नहीं है मल्टीपल लेयर्स एक ही जगह पे इकट्ठी हो के दे मेक अ स्केल so these scales cannot be dissected as an individual epidermal scale so this is a single layer jo ke aapko scales ki surat mein nazar aati hai these scales may be shed entirely like in molding or in the small flakes right so you know those snakes they shed their skin so when they shed their skin their skin is uh, uh, merely the layer of those scales okay that was the first example <coughs> second is the claws or the nails so the curved literally compressed keratinized projections from the tips and now they are keratinized uh, structures that used to dig uh, to provide uh, stability while walking to provide friction for walking and control of the animal movement and to catch their prey and tear them off nails and hooves are the similar structures in the mammals uh, human have the nails or primates have the nails that are keratinized epithelial cells and are produced at the nail base and push the existing nail forward theek hai jaise nail grow karte hain isliye karte hain kyunki nail ki base ke upar new cells develop hote jaate hain and they push the nail forward hooves are similar structures they are present in uh, ungulate animals or the animals jo uh, cattle like animals so these are enlarged plates found on the end of the uh, digits okay and they provide support and stability of the animal during its movement theek hai ji it's simple enough no need to explain it in details horns uh, it is a tough cornified layer of the integument that covers the horns the core is a bone which is made up of the dermis and the top is the epidermal cornified layer or uh, keratinized layer the horns are found in bovines cattle antelope sheep goats bison etc and they are retained year round and grow throughout the animal's life right so horns ke jo specific characteristics do teen hain jo ki main dobara repeat karta hu they they have two parts one is the core bone jo ki internal bone hai if you see the diagrams on the right and the bottom one this is the illustration that light pinkish uh, is the bone which is the part of the skull basically and it's on top of that there has epidermal uh, sorry dermal layer of the bone with those red line that is a vascularized layer and on top of that is the epidermal keratinized layer that gives the external structure of the horns horns are never shed they retain they are retained in the life throughout the life of the animal and if they are broken they do not grow back ah uh, sorry they do grow back all right then the beak it is a very similar structure as that of the horns same having the dermal bone then the dermis layer with the vascularization and top of that is a keratinized epidermis that provides a hardened structure for uh, biting and for cracking nuts and and uh, digging sand or soil etc feathers uh, be, believed to be evolved from reptilian scales right so 
अगर आप पेलेंटोलॉजी के लिए देखें तो जो रेप्टाइल्स के स्केल्स थे दे हैव चेंज दे फॉर्म अलॉन्ग द एवोल्यूशनरी पीरियड्स एंड बिकम द फैदर्स द कॉलम्स ऑफ एपिडर्म सेल्स प्रोजेक्ट आउट इन टू द स्किन इनिशियली टू फॉर्म एन इन्विजिनेशन कॉल्ड द फैदर फॉलिकल अच्छा अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि फैदर्स डिवेलप कैसे होते हैं स्किन के ऊपर एपिडर्मल सेल्स आर स्पेशलाइज टू बिकम द फॉलिकल ठीक है सो एपिडर्मल सेल्स प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द स्किन वो एक फॉलिकल बना देते हैं जैसे हेयर फॉलिकल होता है देन देट ग्रो इन ग्रोथ इन दैट प्रोजेक्शन इज सीन एंड इट बिकम्स आउट लाइक द स्पाइन थॉन लाइक स्ट्रक्चर देन दीज कॉलम सेपरेट सॉरी देन दैट डिवेलप अ कैरेटनाइज एपिडर्मल शीथ विद एन इनर फेदर शेफ्ट ठीक है ये जो अब आपको राइट साइड पे फैदर में ब्लैकिश फैदरी थीम नजर आ रही है दे डिवेलप एज अ कंटिन्यूस ब्लेड एंड लेटर इसके अंदर स्प्लिट्स और स्लिट्स पैदा होते हैं कि ये इंडिविजुअल फाइबर्स बन जाते हैं ठीक है फैदर ग्रोथ सो इन शॉर्ट फैदर ग्रोथ इज इनिशिएटेड बाय डर्मल पेपिले विच डाई इन द ग्रोथ एंड फैदर टू फॉर्म अ फैदर पल्प ठीक है जो मेन एक्सिस है फैदर का डेट इज कॉल्ड डर्मल पेपिले और जैसे जैसे ये ग्रो करता जाता है इसके अंदर से सेल्स डेड होते जाते हैं और सिर्फ पल्प बन जाता है ठीक है आई विल शेयर यू सम मोर डिटेल्स अबाउट दिस फैदर्स द हेयर आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेमल स्किन वेयर दैट इंस्टेड ऑफ डिवेलपिंग फैदर्स दिस मेमल स्किन हैज द हेयर देयर डिवेलपमेंट इज सिमिलर वेयर दैट आउट ग्रोथ ऑफ द कैरेक्टर सेल्स टू फॉर्म द हेयर शेफ्ट then dermal papillae cells of the outer edge die and form the core substance of the hair follicles theek hai so they are very much similar to the feathers and finally the glands there are some specialized glands in the epidermis that are also part of the skin including the oil glands in the birds the bird feathers have specialized cells at the base of the feathers they produce oil that keeps their feathers silky and and uh, and neat uh, to provide water barrier and also to provide uh, provide water proofing for those birds which have to die in water dive in water right so there and also some animals have sweat glands that are present in the epidermal part and also the uh, milk glands are present in the uh, epidermal uh, layers